আমাদের চ্যানেলের আরও একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আজকে আমরা ডেমোনস্ট্রেশন করব স্টার নাম বোন্সটা নিয়ে হ্যাঁ এই স্টার নাম বোন্সটা কিন্তু অনেক অনেক মেডিকেল স্টুডেন্টসের লাইফের প্রথম আইটেম হ্যাঁ আমার লাইফের প্রথম আইটেমও শুরু হয়েছিল এই স্টার নাম বোন্সটা নিয়েই এখনও মনে আছে সারা রাত জেগে কীভাবে সবাই মিলে স্টার নাম পড়েছিলাম তারপরেও আইটেমে গিয়ে হিমশিম খেয়েছিলাম তো সেই জন্যই যারা নতুন ফার্স্ট ইয়ারে আছো তাদের পড়াশোনাকে একটু সহজ করার জন্য আজকে চলে এলাম স্টার নামের ডেমনস্ট্রেশন নিয়ে তো চলো দেরি না করে চলে যায় আমাদের মূল ভিডিওতে পুরো ভিডিও জুড়ে আমি আকাশ চৌধুরী থাকব তোমাদের সাথে এবং তোমরা দেখছো চৌধুরী সাহেব মেডিকেলওয়ালা আইটেম শুরুর একদম প্রথম ধাপে তোমার টিচার তোমাকে যখন স্টার নামটা তুলতে বলবে তখন তোমাকে ফার্স্টে স্টার নামটা অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে হোল্ড করতে হবে এরপরে যদি কোনো টিচার তোমাকে কোয়েশ্চেন করলো তাহলে তো ভালোই যদি কোনো কোয়েশ্চেন না করে সেক্ষেত্রে তোমাকে সরাসরি তোমার অ্যানাটমিক্যাল পজিশন বলা শুরু করে দিতে হবে এবং অ্যানাটমিক্যাল পজিশন বলার সময় সবথেকে ভালো হয় যদি তোমরা কোনো গদভাদা মুখস্থ অ্যানাটমিক্যাল পজিশন না বলে নিজে বুঝে বুঝে আসলে এই স্টার নামটাকে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ফিক্স করার জন্য পয়েন্টগুলো বলো তো চলো আমরা আমাদের অ্যানাটমিক্যাল পজিশন বলা শুরু করি এটা হচ্ছে স্টার নাম তো স্টার নামের অ্যানাটমিক্যাল পজিশন বলার আগে আমরা ছোট্ট করে স্টার নামের পার্টসগুলোকে একটু চিনে নিই তো প্রথমে আমাদের উপরে যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় ম্যানোব্রিয়াম তারপরে এতটুকু যে অংশটা আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় বডি অব দ্য স্টার নাম এবং নিচে যে ছোট্ট অংশটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় আমাদের জি ফয়েড প্রসেস সম্পূর্ণ স্টার নামকে বলা হয় স্টার নাম বা ম্যানোব্রিয় স্টার নামও বলা হয় তো আমরা পার্টসগুলো চিনে গেলাম তো স্টার নামের একদম ম্যানোব্রিয়ামের উপরে এখানে একটা নিচু জায়গা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় জুগুলার নচ এবং নিচে এটাকে তো জি ফয়েড প্রসেস বলা হয় আগে বলা হলো আমরা যখন অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটা বলবো অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা যেন আঙুল দিয়ে ইন্ডিকেট করে আমাদের স্টার নামের যেই অংশগুলো বলছি সেগুলো দেখাই এবং টিচারের সাথে একটা প্রপার আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করি তো প্রথমে আমরা স্টার নামকে আমাদের অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরার পর শুরু করব। এটা হচ্ছে জুগুলার নচ জুগুলার নচটা কোন দিকে আছে এটা স্টার নামের সুপিরিয়র সার্ফেসে আছে তো প্রথমেই আমরা বলবো দি জুগুলার নচ অর দ্য সুপ্রা স্টার্নাল নচ ইজ ডিরেক্টেড আপওয়ার্ড তারপরে বলবো সেকেন্ড পয়েন্ট দ্য জি ফয়েড প্রসেস ইজ ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ড এবং তারপর বলবো থার্ড পয়েন্ট আমাদের স্টার নামের সামনের যে সারফেসটা এটা কিন্তু একটু রাফ হয় এবং পেছনের যে সারফেস এটা একটু স্মুথ হয় সো আমরা বলবো দি অ্যান্টেরিয়র সারফেস অব দ্য স্টার নাম ইজ রাফ অ্যান্ড ডিরেক্টেড ফরওয়ার্ড তো এতটুকু বললেই আমাদের স্টার নাম কিন্তু মোটামুটি আমাদের অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ফিক্স হয়ে গেল আসুন আমরা আরেকবার জিনিসটাকে বলার চেষ্টা করি একবারে তো দ্য জুগুলার নস অর দ্য সুপ্রা স্টার্নাল নস ইজ ডিরেক্টেড আপওয়ার্ড দ্য জিফয়েড প্রসেস ইজ ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য অ্যান্টেরিয়র সারফেস অর অ্যান্টেরিয়র রাফ সারফেস ইজ ডিরেক্টেড ফরওয়ার্ড এতটুকু বললে আমাদের অ্যানাটমিক্যাল পজিশন বলা কিন্তু শেষ এর পরবর্তীতে আরও কিছু কোয়েশ্চেন আসবে সেইগুলো আমরা একে একে এখন শিখবো অ্যানাটমিক্যাল পজিশন হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন আমাদের টিচার যেটা আমাদেরকে করবেন সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য প্রেজেন্টিং পার্টস অব দ্য স্টার নাম তো এক্ষেত্রে আমাদের স্টার নামে আসলে কি কি পার্টস আছে এগুলো আমাদেরকে ভালো মতো চিনতে হবে তো প্রথমেই আমি বলেছিলাম যে এই অংশটুকুকে বলা হয় ম্যানোব্রিয় স্টার্নি এবং এতটুকু অংশকে বলা হয় বডি অব দ্য স্টার নাম এবং নিচের যে অংশটুকু আছে এটুকুকে বলা হয় আমাদের জি ফয়েড প্রসেস পেছনের দিকেও সেম এতটুকু অংশ ম্যানোব্রিয়াম এতটুকু বডি অব দ্য স্টার নাম এবং এতটুকু জি ফয়েড প্রসেস তো এখন আমাদের যে উপরে ম্যানোব্রিয়াম স্টার্নি এটাতে আর কি কি আছে এটার উপরে একদম উপরে যে নষ্টা থাকে এই নষ্টার নাম হচ্ছে আমাদের জুগুলার ন জুগুলার নচ বা সুপ্রা স্টার্নাল নচের পাশে আরও দুইটা নচ আমরা দেখতে পাচ্ছি এদেরকে বলা হয় ক্ল্যাভিকুলার নচ কারণ আমাদের যে ক্ল্যাভিকল বা কলার বনটা থাকে সেটাই ক্ল্যাভিকুলার নচে এসে অ্যাটাস্ট হয় এই কারণে এটাকে বলা হয় ক্ল্যাভিকুলার নচ দুই সাইডে ক্ল্যাভিকুলার নচ আমরা দেখতে পাচ্ছি এর পরবর্তীতে আমরা দুই সাইডে আরও দুইটা জায়গা দেখতে পাচ্ছি এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের কোস্টাল ফ্যাসেড ফর দ্য ফার্স্ট রিপ ওকে সো আমাদের রিপ শেষে কিন্তু ডিরেক্ট স্টার নামে জয়েন্ট হয় না আমাদের রিপসের সাথে ফার্স্টে কোস্টাল কার্টিলেজ যুক্ত হয় তারপরে সেই কোস্টাল কার্টিলেজ এসে আমাদের স্টার নামের সাথে যুক্ত হয় তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোস্টাল কার্টিলেজের জন্য ফ্যাসেট এরপরে আমাদের স্টার নামের সাথে ম্যানোব্রিয়ামের যে একটা জয়েন্ট ক্রিয়েট হয়েছে এই জয়েন্টটার নাম হচ্ছে আমাদের স্টার্ন ম্যানোব্রিয়াম জয়েন্ট বা ম্যানোব্রিয় স্টার্নাল জয়েন্ট বলা হয় এরপরে আমাদের যে বডি অব দ্য স্টার নাম তার সাথে আমাদের জি ফয়েড
আমাদের প্রেজেন্টিং পার্টসগুলো চিনে গেলাম এরপরে এই যে পাশে আমরা অনেকগুলো ফ্যাসেট দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট এই প্রত্যেকটা ফ্যাসেটই কিন্তু আমাদের এক একটা কোস্টাল কার্টিলেজ জয়েন হওয়ার জন্য এখানে যুক্ত হয়েছে তো প্রথমে যে ফ্যাসেটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড রিপ জয়েন হওয়ার জন্য ফ্যাসেট ফর সেকেন্ড কোস্টাল কার্টিলেজ ফ্যাসেট ফর থার্ড কোস্টাল কার্টিলেজ ফ্যাসেট ফর ফোর্থ কোস্টাল কার্টিলেজ ফ্যাসেট ফর ফিফথ কোস্টাল কার্টিলেজ এইভাবে পরপর আমাদের কোস্টাল কার্টিলেজগুলোর জন্য আমাদের ফ্যাসেট স্টার নামে দুই সাইডে আমরা দেখতে পাব এইভাবে আমরা আমাদের স্টার নামের যে প্রেজেন্টিং পার্টসগুলো আছে সেগুলো চিনে যাওয়ার পরবর্তীতে আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন আসবে যে ডেসক্রাইব দ্য রিলেশনস অ্যান্ড অ্যাটাচমেন্ট অব দ্য স্টার নাম তো এখন আমাদেরকে আমাদের জানতে হবে যে রিলেশন এবং অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি তো এই বিষয়ে আমরা অন্য একটি ভিডিওতে আলোচনা করব তো প্রথমে আমাদের স্টার নামের যে রিলেশনটা আছে সেটা আমরা জানব তো স্টার নামের সামনের দিকে সাধারণত কোনো রিলেশন থাকে না কেন থাকে না কারণ স্টার নামের বাইরের দিকে আমাদের স্কিন থাকে তারপরে তো আমাদের বক্ষপিঞ্জরের বাইরে আমরা চলে আসলাম সো স্টার নামের বাইরের দিকে কোনো ধরনের রিলেশন থাকে না রিলেশন থাকে কোথায় আমাদের স্টার নামের পোস্টেরিয়র সার্ফেসে যেটা একটা স্মুথ সার্ফেস সো এইখানে কি কি রিলেশন থাকে আমরা এখন শিখব তো প্রথমেই আমাদের যে ম্যানোব্রিয়াম এর পেছনে কি কি রিলেশন থাকে ম্যানোব্রিয়ামের যে লোয়ার পার্ট এই লোয়ার পার্টে আমি যেখানে মার্ক করছি এখানে আমাদের আর্চ অব দ্য অ্যাওটার রিলেশন থাকে অর্থাৎ আমাদের হার্ট থেকে আর্চ অব দ্য অ্যাওটা উঠে ঠিক এই পথ দিয়ে সামনে আগাই আর্চ অব দ্য অ্যাওটার পরে এটা লোয়ার পার্ট গেল এরপরে আমরা কোথায় যাব এরপরে আপার পার্টে কিন্তু আর্চ অব দ্য অ্যাওটা থেকে তিনটা ব্রাঞ্চ বের হয় সেই তিনটা ব্রাঞ্চের রিলেশন থাকে তো ব্রাঞ্চগুলো কি কি আমাদের বি সি এস অর্থাৎ ব্রাকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারি এবং লেফট সাবক্লাভিয়ান আর্টারি সো এই ব্রাকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারি এবং লেফট সাবক্লাভিয়ান আর্টারি এই তিনটা কিন্তু আমাদের আর্চ অব দ্য অর্টার ডিরেক্ট ব্রাঞ্চ পরবর্তীতে আমাদের ব্রাকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক আবার দুই ভাগে বিভক্ত হয় একটা হচ্ছে রাইট কমন ক্যারোটিড আর্টারি এবং রাইট সাবক্লাভিয়ান আর্টারি এই সম্পর্কে আমরা পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আলোচনা করব তো আমরা কিন্তু স্টার নামের ম্যানোব্রিয়ামের পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্টের যে রিলেশনগুলো ছিল সেগুলো জানলাম এরপরে আমরা ম্যানোব্রিয়াম থেকে একটু নিচে নেমে আসি এটা আমাদের স্টার নামের বডির পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট এটাও একটা স্মুথ সারফেস এবং এখানে কি কি রিলেশন থাকে আমরা সেটা জানব তো এইখানে রিলেশনটাকে বর্ণনা করার জন্য আমরা স্টার নামটাকে ঠিক মাঝখান দিয়ে দাগ দিয়ে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি ভাগ করে ফেলার পর আমরা জানি যে আমাদের লেফট সাইডে কি থাকে হার্ট থাকে তো এইটাকে ফার্স্ট টু স্টার্নি ব্রি পর্যন্ত আমরা ভাগ করলাম করার পরে এরপর আমরা রিলেশনটাকে খুব সহজেই ডিসক্রাইব করতে পারব আমাদের যে স্টার নাম আছে তার লেফট সাইডে প্রথম উপরের টু স্টার্নি ব্রি পর্যন্ত আমাদের লাংসের প্লুরার অ্যান্টেরিয়র সার্ফেসের রিলেশন থাকে তো আমরা বলতে পারি যে অ্যান্টেরিয়র সার্ফেস অব দ্য লেফট প্লুরা আপার টু স্টার্নি ব্রিতে এবং লোয়ার টু স্টার্নি ব্রিতে কি থাকবে আমাদের যে হার্টের উপরে কাভারিং থাকে আমাদের পেরিকার্ডিয়াম সে পেরিকার্ডিয়ামের কাভারিং থাকে লোয়ার টু স্টার্নি ব্রিতে এবং আমাদের রাইট সাইড জুড়ে সম্পূর্ণটাই থাকবে আমাদের রাইট প্লুরা রাইট প্লুরার অ্যান্টেরিয়র সার্ফেস সো আমরা রাইট সাইডের রিলেশনে কি বলতে পারি যে অ্যান্টেরিয়র সার্ফেস অব দ্য রাইট প্লুরা বা অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অব দ্য রাইট প্লুরা তো এই ছিল আমাদের যে স্টার নাম সেই স্টার নামের পোস্টেরিয়র সার্ফেসের রিলেশনগুলা রিলেশন শেষ হওয়ার পরবর্তী কোশ্চেন আমাদের কি আসবে যে স্টার নামের অ্যাটাচমেন্টগুলো বর্ণনা করো তো স্টার নামের অ্যাটাচমেন্ট বর্ণনা করার জন্য আমাদেরকে আবার শুরুতে ফিরে যেতে হবে এখানে প্রথমেই আমি লাল রং দিয়ে দুইটা মার্কিং করেছি এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্নো ক্লেডো মাস্টয়েড মাসলের অরিজিন তো স্টার্নো ক্লেডো মাস্টয়েড মাসলের মধ্যে তিনটা ওয়ার্ড আছে কি কি একটা হচ্ছে স্টার্নো একটা ক্লেডো আর একটা মাস্টয়েড প্রত্যেকটাই কিন্তু এক একটা বোনসের নাম থেকে এসেছে প্রথমে হচ্ছে স্টার্নো স্টার্নো ফর স্টার নাম অর্থাৎ স্টার নাম থেকে এটা অরিজিন হয়েছে এরপরে কি ক্লেইডো ক্লেইডো ফর ক্ল্যাভিকল অর্থাৎ ক্ল্যাভিকল থেকেও অরিজিন হয় সো আমরা কি বুঝলাম যে স্টার্নো ক্লেডো মাস্টয়েড মাসলের দুইটা অরিজিন একটা স্টার নাম আর একটা ক্ল্যাভিকল তারপরে লাস্ট হচ্ছে মাস্টয়েড মাস্টয়েড যে প্রসেস থাকে আমাদের সেখানে গিয়ে এই মাসলটা ইনসারশন হয় সো আমাদের স্টার্নো ক্লেডো মাস্টয়েড মাসলের অরিজিন হয় অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট থেকে তারপরে আমাদের সামনে দিয়ে এখানে লম্বা একটা অ্যাটাচমেন্ট দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের পেক্টোরালিস মেজর মাসলের অ্যাটাচমেন্ট এই পেক্টোরালিস মেজর মাসলটা এখান থেকে শুরু করে আমাদের সম্পূর্ণ বুকের ওপরে ছড়িয়ে থাকে আমরা যখন ডিসেকশন দেখব তখন আমরা এই পেক্টোরালিস মেজর মাসল কিন্তু থোরাক্স ওপেন করলে সবার প্রথমে দেখতে পাই এরপরে একদম
তো এই ছিল আমাদের অ্যান্টেরিয়র সারফেসের মাসল অ্যাটাচমেন্ট এরপর আমরা পোস্টেরিয়র সারফেসে চলে যাই পোস্টেরিয়র সারফেসে একদম উপরের দিকে আমরা দুইটা মাসলের অ্যাটাচমেন্ট দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের অরিজিন অব দ্য স্টার্ন হাইওয়াইড মাসল স্টার্ন ফর স্টার নাম থেকে এটা অরিজিন হয় এবং হাইওয়াইড মানে হচ্ছে হাইওয়াইড বোনসে গিয়ে এটার ইনসার্সন হয়ে যায় এবং তারপরে এখানে স্টার্ন থাইরয়েড মাসল অর্থাৎ এই স্টার নাম থেকে এটার অরিজিন হয় এবং আমাদের যে থাইরয়েড কার্টিলেজ আছে সেখানে গিয়ে এটার ইনসার্সন হয় তো এই ছিল আমাদের স্টার নামের রিলেশন এবং অ্যাটাচমেন্ট এর পরবর্তীতে আমাদের টিচার আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করতে পারে যে আসলে এই স্টার নামে কি কি জয়েন্ট ফরমেশন হয় এবং সেগুলো কোন ধরনের জয়েন্ট তার আগে আরেকটি কোয়েশ্চেন আমরা জেনে নিই সেটা হচ্ছে এই স্টার নামটা আসলে কোন ধরনের বোনস এটা একটা ফ্ল্যাট বোন এই ফ্ল্যাট বোন এর সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা হিস্টোলজিতে পড়ব সো এটা যেহেতু একটা ফ্ল্যাট বোন তো এতে কি কি জয়েন্ট আসলে ফরমেশন হয়েছে আমাদের জানা দরকার তো প্রথমেই আমি কি বলেছিলাম যে এখানে দুইটা ক্ল্যাভিকল এসে অ্যাটাচড হয় এই ক্ল্যাভিকুলার মাছে সো এই যে ক্ল্যাভিক কল এবং স্টার্নামের মাঝে যে স্টার্নো ক্লাভিকুলার জয়েন্টটা হয় এই জয়েন্টটা কোন ধরনের জয়েন্ট এটা হচ্ছে একটা শ্যাডেল টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট এরপরে নাম্বার টুতে যদি আমরা দেখি এই যে ম্যানুব্রিয়াম এবং স্টার নাম এই ম্যানুব্রিয়াম এবং স্টার নামের মধ্যে যে ম্যানুব্রিয় স্টার্নাল জয়েন্ট ফরমেশন হয় এটা একটা সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট এবং আরেকটি ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট সেটা হচ্ছে এই যে স্টার নাম এবং জিফয়েড প্রসেসের মধ্যে যে জিফি স্টার্নাল জয়েন্ট ফরমেশন হয় এটা কিন্তু একটা প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট তো একটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করে রাখি সেটা হচ্ছে আমাদের মিড লাইন বরাবর যতগুলো জয়েন্ট আছে যেমন আমাদের ম্যানুব্রিয় স্টার্নাল জয়েন্ট সিম্ফাইসিস মেন্টি সিম্ফাইসিস পিউবিস প্রত্যেকটাই কিন্তু আমাদের সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট এক্সেপ্ট দ্য জিফি স্টার্নাল জয়েন্ট হুইস ইজ এ প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট স্ট্রাকচারালি ওকে তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি স্টার নামের কথাবার্তা এখান থেকে কিছু ক্লিনিক্যাল কোয়েশ্চেন আসতে পারে এই ক্লিনিক্যাল কোয়েশ্চেনগুলো এখন আমরা আলোচনা করব। তো প্রথমেই আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করা হতে পারে যে টেল দ্য ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স অব দ্য স্টার নাম তো স্টার নামের ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্সটা কি এখান থেকে আমাদের রেড বোন মেরো কালেকশন করা হয় কেন কারণ এটা সব থেকে সুপারফিশিয়ালি থাকে এবং এখানে অ্যাক্সেস করাটা খুবই ইজি তো এই স্টার নাম থেকে আমরা কিভাবে বোন মেরো কালেকশন করি এ স্টার নামের আপার যে সারফেস এবং লোয়ার সারফেস এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলি আপার সারফেসে আমরা একটা নিডিল ঢুকিয়ে বোন মেরো অ্যাসপিরেশন করে আনি এখন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে হুইস পার্ট অব দ্য স্টার নাম ইজ ইউজ ফর কালেকশন অফ রেড বোন মেরো এখন এই যে আমাদের স্টার্নামের আপার এবং লোয়ার পার্ট এর মধ্যে আমরা যে বললাম যে আপার পার্ট থেকে রেড বোন মেরো কালেকশন করা হয় এখন হোয়াই দ্য আপার পার্ট অব দ্য ম্যানুব্রিয়াম ইস চুজেন এটা একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে কারণ আমরা যদি নিচের পার্ট দিয়ে কি করতাম আমাদের নিডিল ঢুকাইতাম তাহলে কিন্তু যদি ভুলবশত সেই নিডলটা আমাদের স্টার নামকে পায়ার্স করে পেছনে চলে যাইতো তাহলে এর পেছনেই ঠিক কি ছিল আমাদের আর্টস অব দ্য অ্যাওটা ছিল এবং যদি এই স্টার নামটা আর্টস অব দ্য অ্যাওটাকে পায়ার্স করে ফেলতো সেক্ষেত্রে প্রফিউজ ব্লিডিং হইতো এবং পেশেন্ট হেমোরেজিক শকে গিয়ে আলটিমেটলি মারা যাইত যার কারণে আমরা স্টার নামের আপার পার্টকে চয়েস করি এই বনমেরো কালেকশনের জন্য তো এই ছিল এখান থেকে ক্লিনিক্যাল কোয়েশ্চেন এরপরে মোটামুটি এতটুকু পারলেই আইটেম ক্লিয়ার করার জন্য যথেষ্ট পারা যাবে তারপরেও আর একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে যে হাউ ম্যানি অসিফিকেশন সেন্টার্স ডাজ দ্য স্টার নাম হ্যাভ অ্যান্ড টেল মি দ্য ইয়ার্স অফ অসিফিকেশন অফ দ্য স্টার নাম এই স্টার নামের অসিফিকেশনটা খুবই সহজ প্রথমে বলে নিই অসিফিকেশন কি জিনিস আমাদের কার্টিলেস থেকে বোনসে কনভার্ট হওয়ার যে প্রসেসটা এটাকে অসিফিকেশন বলে সহজ বাংলায় বলতে গেলে তরুণ আস্তি থেকে অস্তি গঠনের প্রসেসটাকেই বলা হয় আমাদের অসিফিকেশন তো এই স্টার নামের অসিফিকেশনটা কিভাবে হয় এখন আমরা আলোচনা করব তো আমাদের স্টার নামের অসিফিকেশন সেন্টারের সংখ্যা মোট ছয়টা তো ছয়টা কোথায় কোথায় থাকে আমাদের ম্যানুব্রিয়ামে একটা থাকে ফার্স্ট স্টার্নি ব্রিতে একটা থাকে সেকেন্ডে আরেকটা থাকে থার্ডে একটা থাকে ফোর্থে একটা থাকে এবং আমাদের জিফয়েড প্রসেসে একটা থাকে তো এই মোট ছয়টা অসিফিকেশন সেন্টার তো কোন সেন্টার কত বছর বয়সে অ্যাপেয়ার করে এটা আমাদের জানতে হবে তো ফার্স্ট আমাদের যে ম্যানুব্রিয়ামের অসিফিকেশন সেন্টার এটাই সবার প্রথমে অ্যাপেয়ার করে ইন্ট্রা ইউটেরাইন লাইফে অর্থাৎ জন্মের পূর্বে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় ফিফথ মান্থে তারপরে সেকেন্ড অসিফিকেশন সেন্টার ফার্স্ট স্টার নিবৃত্তে সিক্সথ মান্থে তারপরে থার্ড আমাদের সেকেন্ড স্টার নিবৃত্তে সেভেন্থ মান্থে তারপরে ফোর্থ আমাদের থার্ড স্টার নিবৃত্তে এইট মান্থে তারপরে ফিফথ আমাদের 
फोर्थ स्टार्ड इब्रीते सिक्स मान्थे एट लास्ट हमारे जि फिस टार्नल जयंटे अर्थात जिफएड प्रसेस लास्ट जे असिफिकेशन सेंटर एपेयर कर द थार्ड इयर अफ एज आफ्टार बार्थ ठीक है तो हमारे एर पूर्ववर्ती जोगुलो असिफिकेशन सेंटर देखी सबगल क्यों इंट्रा यूटेर आईन लाइफे अपेयर करसे बाट हमारे जिफएड प्रसेस जे असिफिकेशन सेंटर एपेयर कर जन्मे तीन बचर परवर्ती तो हमारा भिडियोते स्टार नाम खुटीनाटी सकल धरण एनाटमी आलोचना करी एर बहरे जदि कोयरि थे अवश्य हाँ के कमेंट बक्से जानबेंगरण आो नतून नतून भिडियो चाहले अवश्य कमेंट कर आजकल भिडियो एखने शेष कर दिस इज आकाश चौधरी सैनिंग आउट